আসসালামু আলাইকুম আমি আবদুল্লাহ আল মামুন আমি আজকে ফাংশন ও ফাংশনের লেখচিত্র চ্যাপ্টারের দ্বিতীয় পর্ব নিয়ে আলোচনা করব গত পর্বে আলোচনা করেছি এপ ইনভার্স ফাংশন কীভাবে নির্ণয় করতে হয় তার এপ ইনভার্স ফাংশন আর একটা কেজ আছে তো এপ ইনভার্স ফাংশনের মোট দুইটা কেজ আছে তো আমি প্রথম কেসটা গত লেকচার আলোচনা করেছি আর এটা হচ্ছে তোমার শেষ শেষ তোমার হচ্ছে যে টপিক্স এপ ইনভার্স ফাংশনের তো দেখো আমি ফর্মুলাটা লিখেছি ফর্মুলাটা হচ্ছে যে এফ এক্স ইকুয়াল টু এক্স যদি এফ অফ এক্স ইকুয়াল টু এক্স এই ধরনের ফাংশন থাকে তাহলে তোমাকে যেভাবে এফ ইনভার্স নির্ণয় করতে হবে তোমার কাজ হবে প্রথমেই এই এক্সের জায়গায় এক্সের জায়গায় তুমি যে কাজ বসাবা এক্সের জায়গায় যেটা বসাবা সেটা হচ্ছে তোমার এফ ইনভার্স এক্স ওকে এক্সের জায়গায় বসাতে হবে কি এফ ইনভার্স এক্স তাহলে দেখো আমি এক্সের জায়গায় বসাইছি কি এফ ইনভার্স এক্স ওকে আবার এখানে দেখো এক্স এর জায়গায় বসাইছি এফ ইনভার্স এক্স অ্যান্ড এখন দেখো যে তোমার এফ এফ আর এফ ইনভার্স মিলে কাটা গেছে তো এখানে থাকছে কি তোমার এক্স আর এই জায়গাটাতে এফ ইনভার্স এক্স এফ ইনভার্স এক্সটা আমি এখানে বসিয়ে দিয়েছি বিষয়টা দেখো তোমরা হয়তো পড়েছো যে এক্স এবং এক্স ইনভার্স যদি পাশাপাশি থাকে তার ভ্যালু হয় ওয়ান কারণ কি তুমি এক্স ইন্টু এক্স ইনভার্সকে ওয়ান বাই এক্স আকারে লিখতে পারো তাহলে কাটাকাটি করলে তোমার এখানে ওয়ান আসে সো সিমিলারলি কিন্তু এখানে এফ ইন্টু এফ ইনভার্সের ভ্যালু কিন্তু কত ওয়ান এই জন্য শুধুমাত্র এক্স থাকছে এখানে এক্স থাকছে আর এই ভ্যালুটা এখানে বসিয়ে গেল এখন তুমি বলতে পারো যে ভাই এটা তো খুবই সিম্পল জিনিস এটা দিয়ে আবার কি বা ম্যাথ করা যাবে আমি বলবো যে এই ফর্মুলা তুমি যদি জানো বা এই টেকনিকটা তুমি যদি জানো তাহলে কিন্তু তুমি অনেক জটিল ম্যাথও সহজে করতে পারবা তো চলো আমরা ম্যাথে চলে যাই দেখো আমি এখানে একটা কোয়েশ্চেন লিখেছি কোয়েশ্চেনটা দেখো যে আর টেন্স টু আর কে এফ অফ এক্স ইকুয়াল ই টু দি পাওয়ার এক্স মাইনাস থ্রি এক্স মাইনাস থ্রি এখানে আছে ভ্যালুটা আছে থ্রি ঠিক আছে এ ই টু দি পাওয়ার এক্স মাইনাস থ্রি দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা হলে এফ ইনভার্স ই এর মান কত হবে তো এই কোয়েশ্চেনটা এসছে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পনেরো ষোলো সালে তো আমরা এই কোয়েশ্চেনটা কিভাবে করতে পারি চলো আমরা এই সূত্রের মাধ্যমে করি তো আমরা সলিউশন করব এবারটার সলিউশন করব তো খেয়াল করো আমি প্রথমে এই ম্যাথটা আগে বসাই নিই যে এফ এক্স ইকুয়াল টু কী হবে তোমার ই টু দি পাওয়ার এক্স মাইনাস থ্রি এখন তোমার কাজ হচ্ছে যে এই এক্সের এখানে তোমার বসাতে হবে কি এফ ইনভার্স এক্স তাহলে তুমি বসিয়ে দাও এই জায়গাটা এফ ইনভার্স এক্সটা বসিয়ে দাও তাহলে এখানেও তোমার কি বলবে এফ ইনভার্স এক্স মাইনাস থ্রি ওকে তাহলে এখন কি হবে এফ আর এফ ইনভার্স মিলে কাটা যাবে তাহলে এখানে থাকলো কি তোমার এক্স আর এই জায়গাটাতে থাকবে কি ই টু দি পাওয়ার এফ ইনভার্স এক্স মাইনাস থ্রি ওকে তাহলে এর পরবর্তী লাইনে আমরা কি কি লিখতে পারি দেখো খেয়াল করো আমরা ওদের পরবর্তী লাইনে যাই তাহলে খেয়াল করো আমার যেহেতু ই রেসে তাহলে তোমার কাজ আছে ই যেখানে থাকবে তার আগে লন নেবা তাহলে লনের ভ্যালুটা ওয়ান হয়ে যায় ওকে তো বাম পক্ষ এবং ডান পক্ষ তোমার কাজ হচ্ছে কি তোমার এখানে কি নিতে হবে বাম পক্ষ এবং ডান পক্ষ লন নিতে হবে তাহলে লন এক্স আর এখানে থাকে তোমার লন ই আর এখানে থাকে এফ ইনভার্স এক্স মাইনাস থ্রি তাহলে এখানে তোমার লন এক্স থাকে আর এই লন ইর ভ্যালুটা কত লন ই ইকুয়াল টু ওয়ান ওকে তাহলে লন এর ভ্যালু যদি ওয়ান হয় তুমি জানো যে ই এর যা পাওয়ার থাকে সেই পাওয়ারটা কোথায় চলে আসে সামনে ই এর পাওয়ারটা সামনে চলে আসে আর লন ইর ভ্যালুটা কত ওয়ান সো আমি ওয়ানাটা লিখছি না সো এর পরবর্তী ক্যালকুলেশন দেখো এফ ইনভার্স ফাংশনটা তুমি বাম সাইডে নিয়ে আসো আর এই সাইডে তোমার যদি করো তাহলে আলটিমেটলি লন এক্স প্লাস থ্রি হয় ওকে এখন দেখো আমার কিন্তু এফ ইনভার্স এক্স আমি পেয়ে গিয়েছি এখন কথা হচ্ছে যে তোমার আসলে এফ ইনভার্স এক্স তো বের করতে বলে নাই তোমার বের করতে বলা হয়েছে যে এফ ইনভার্স ই অর্থাৎ যেখানে এক্সের ভ্যালুটা কত ই যেখানে এক্সের ভ্যালুটা কত ই তাহলে তোমার কাজ হচ্ছে এই এক্সের জায়গায় ইটা বসিয়ে দাও তাহলে আমি এখানে বসাই দিই তাহলে লন এর ভ্যালুটা কত ওয়ান আর এখানে আছে থ্রি তাহলে আলটিমেটলি আমার অ্যান্সার হচ্ছে ফোর সো এইটাই এভাবে তুমি সলভ করতে পারবা ঠিক আছে সো দেখো আমি জাস্ট একটা ডিক্স অ্যাপ্লাই করেছি যেখানে এক্স আছে সেখানে এফ ইনভার্স এক্স বসাইছি ঠিক আছে ওকে তো আমরা আর একটা এক্সাম্পল দেখবো আমার তো একটা এক্সাম্পল দেখলাম অলরেডি তো আমরা এখন আর একটা এক্সাম্পল দেখবো এক্সাম্পলটা দেখো খেয়াল করো যে এফ এক্স ইকুয়াল রুট ওভার এক্স মাইনাস ওয়ান হলে এফ ইনভার্স টু এর মান কত নির্ণয় করো এবং এই কোয়েশ্চেনটা এসেছে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে সতেরো আঠারো সালে 
এবং দেখো আগের যে কোশ্চেনটা সেই কোশ্চেনটা এসেছিল কিন্তু পনেরো ষোলো সালে তোমরা জানো যে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পনেরো ষোলো সাল থেকে নতুন সিলেবাস চালু করা হয় এর পর এর আগে তোমার কিন্তু পুরাতন সিলেবাস ছিল কিন্তু তাহলে দেখো যে তোমার পনেরো ষোলো অর্থাৎ নতুন সাল থেকে যে সমস্ত ম্যাথগুলো আসছে সেগুলো কিন্তু এই ফর্মুলার আলোকে আসছে সো এই ফর্মুলাটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট এখন বলতে পারো এটা কিন্তু খুবই সাধারণ একটা জিনিস দেখছো কিন্তু এই সাধারণ জিনিস দিয়ে কিন্তু অনেক কঠিন ম্যাথ করা যায় তা আমরা তো ঢাকা ইউনিভার্সিটি যেগুলো আসছে এগুলো অত কঠিন আসে না এছাড়াও অনেক কঠিন ম্যাথ আসে যেগুলো করা যায় আর কি তো আমরা এই ম্যাথটা একটু দেখি তো খেয়াল করো যে এই ম্যাথটা করার জন্য আমি প্রথমে আসলে ম্যাথটা বসাই আগে এখন তোমার কাজ আছে এই এক্সের এখানে বসাতে হবে কত এক্সের এখানে বসাতে হবে এফ ইনভার্স এক্স এক্সের এখানে বসাতে হবে কত তোমার এ এফ ইনভার্স এক্স তাহলে আমার এখানে রুটের ভিতরে বসাতে হবে কত এফ ইনভার্স এক্স মাইনাস ওয়ান তাহলে এফ আর এফ ইনভার্স মিলে কাটা গেল তাহলে আমার এখানে থাকবে কত শুধুমাত্র এক্স থাকবে শুধুমাত্র এক্স আর এখানে থাকতেছে কত আমার এফ ইনভার্স এক্স মাইনাস ওয়ান তাহলে আমি যদি এর পরবর্তী লাইনে করতে যাই তাহলে আমি কি করব স্কোয়ার করে দেবো এটাকে যদি স্কোয়ার করে দিই তাহলে দেখো থাকে কত এইটা থাকতেছে তাহলে আমি যদি এফ ইনভার্স না করতে চাই তাহলে আমার থাকবে কত এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান এখন আমি কিন্তু এফ ইনভার্স এক্স পেয়ে গেছি তোমাকে বলা হচ্ছে যে এফ ইনভার্স টু বের করতে এক্সের জায়গায় এখন কত বসাতে হবে টু এফ ইনভার্স টু বসাতে হবে তাহলে তোমার কাজ হচ্ছে কত এখানে এক্সের ভ্যালুটা টু বসাবা তাহলে এখানে টু স্কোয়ার প্লাস ওয়ান তাহলে অ্যান্সার কত ফাইভ এবং এটাই হচ্ছে আমার অ্যান্সার এটা ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে আসলো সতেরো আঠারো সালে ওকে তো এই ধরনের কোয়েশ্চেন কিন্তু প্রায় ঢাকা ইউনিভার্সিটি দিয়ে থাকে এর পরবর্তীতে কিন্তু আসতে পারে সো অবশ্যই এটা তোমার শিখে রাখবা সো এফ ইনভার্স ফাংশনের যে দুইটা পর্ব ছিল এখানে শেষ হচ্ছে এর পরবর্তীতে আমি অন্য কোনো টপিক্স নিয়ে আলোচনা করব তো সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো ধন্যবাদ সবাইকে